హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ నేను మీ అనిత ఎంతోమంది అడుగుతున్నారు కదండి మన సబ్స్క్రైబర్స్ సో మీరు అడిగిన వీడియో నేను ఇప్పుడు చేస్తున్నాను అనమాట అదే మన సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇంట్రడక్షన్ అసలు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నవి ఏముంటాయి అన్నది ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి అది ఏంటి అంటే ఇదే నేను ఫస్ట్ టైం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది చెప్పటం అనమాట సో ఎప్పుడో తీసిన సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడో నేను బీటెక్లో తీసిన సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను సో అంతగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నానండి సో ఒకవేళ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఏమనుకోవద్దు ఎందుకంటే నాకున్న నాలెడ్జ్ని నేను షేర్ చేస్తున్నాను అంతే సో వేరేలా అనుకోవద్దు ఇదే నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అసలు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి హీట్ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అసలు ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది హీట్ అన్నది సో హీట్ అన్నది మనకేంటి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అన్నారు సో ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది హీట్ అన్నది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది హాట్ బాడీ నుంచి మనకి కోల్డ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అది దాన్ని అది దాని నైజం అంతే ఎందుకు ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే బై మీడియం ఏదైతే మీడియం ఉందో ఎయిర్ కావచ్చు వాటర్ కావచ్చు ఏదైతే మనకి మధ్యలో యాక్ట్ చేసే మీడియం ఏదైతే ఉందో ఆ మీడియం వల్ల హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి హీట్ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనమాట సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా విజిబిలిటీ అన్నది ఉంటుందండి మనం చదివే ప్రతి మెకానికల్ సబ్జెక్ట్లో కూడా ప్రతిదీ మనకి విజిబిలిటీ అన్నది ఉంటుంది అంటే ప్రతి పార్ట్ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి కనబడతాయి సో అలా కనబడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంకా ఈజీగా సబ్జెక్ట్ అన్నది మనం అర్థం చేసుకోగలం సో ఇంకా ఎవరైతే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ని చూసి భయపడుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనం విజిబిలిటీ అన్నది ఉంటుంది మన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అదే అనమాట ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోండి ఆటోమొబైల్స్ కనిపిస్తే కార్లు లారీస్ నెక్స్ట్ స్కూటర్స్ నెక్స్ట్ ఏంటి అది ఇంజన్స్ ఫిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ లోపల ఉండే ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ కూడా మనకి కనిపిస్తాయి విజిబిలిటీ అన్నది ఉంటుంది సో అలాంటి విజిబిలిటీ ఉన్న ఏకైక బ్రాంచ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది మన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట సో మన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో విజిబిలిటీ అన్నది ఉండటం వల్ల మనకి ఇంకా సబ్జెక్ట్ అన్నది ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్కి వచ్చేసరికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడంటే మనకి కుకింగ్ ఇంకా అంటే ఫాస్ట్గా పరిగెట్టడం అలవాటు అయిపోయింది టైంతో పాటు అలా కాకుండా పాత పద్ధతిలో కనుక రైస్ అన్నది కుక్ చేయటం మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ఒక మెకానికల్ టెక్నిక్ అన్నది ఉంటుంది అది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను నేనైతే గమనించాను సో మనం ఏం చేస్తాం స్టవ్ మీద తపలలో రైస్ పెట్టి వాటర్ పోస్తూ ఉంటాం సో రైస్ అన్నది కొంచెం టైం అయిన తర్వాత పొంగు అన్నది వస్తుంది కదా ఇది ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగేదేనండి పొంగు అన్నది వచ్చినప్పుడు మన అమ్మ అమ్మ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక గరిట పట్టుకొని ఒకసారి అలా కలుపుతారు అనమాట సో అలా ఎందుకు కలుపుతారండి హీట్ అన్నది కింద నుంచి పైకి ఈక్వల్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి అలా ఎందుకు కలుపుతారు హీట్ కింద నుంచి ఎందుకంటే మన హీట్ అనేది కింద నుంచి ఇచ్చేస్తున్నప్పుడు అది కలుపకుండా అలా వదిలేసాం అనుకోండి హీట్ అంటే కిందది కిందన ఏదైతే రైస్ ఉందో అది కుక్ అయిపోయి పైకి రావటానికి కొంచెం టైం అన్నది పడుతుంది హీట్ అనేది ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ అవ్వదు అనమాట సో అందుకని మీడియం స్టేజ్ అంటే పొంగు అన్నది వచ్చే టైంకి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక్కసారి ఇలా కలపటం వల్ల ఈవెన్ హీట్ అన్నది కింద నుంచి పైకి అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే హీట్ అనేది ఈక్వల్గా 
బాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అలాగే ఈవెన్గా మన రైస్ అన్నది కుక్ అవుతుంది టైం అన్నది సేవ్ అవుతుంది అనమాట సో చూసారా మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ అండి సో ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్స్ అన్ని చూద్దాం సో నేనైతే నోట్స్ అన్నది ప్రిపేర్ చేశాను సో ఆ నోట్స్లోనే థీరీ అన్నది చెప్పేస్తాను ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి మనం చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్కి వచ్చేసరికి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కదా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జనరల్ ఆస్పెక్ట్స్ సో హీట్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎనర్జీ ద ఎనర్జీ ఇన్ ట్రాన్సిట్స్ ఈజ్ టర్మ్ హీట్ ఓకేనా ఒక ఎనర్జీ ఫామ్ అనమాట హీట్ అంటే ఒక ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీని హీట్ అంటున్నాం సో దానికి కావాల్సిన ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఎక్స్చేంజ్ అన్నది జరుగుతుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ బాడీ నుంచి మనకి కోల్డ్ బాడీకి ఎక్స్చేంజ్ అన్నది జరుగుతుంది అంటే హాట్ బాడీ నుంచి హీట్ అన్నది కోల్డ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ హాట్ బాడీ ఎంతైతే హీట్ లాస్ అయ్యిందో ఓకేనా ఎంతైతే హీట్ లాస్ అయిందో అది ఈక్వల్ టు ఈ కోల్డ్ బాడీ ఎంతైతే హీట్ని గెయిన్ చేసిందో అదేమవుతుందండి ఈక్వల్ అన్నది అవుతుంది అనమాట ఓకేనా హాట్ బాడీ హీట్ని ఎంతైతే లాస్ అయ్యి కోల్డ్ బాడీ ఎంతైతే హీట్ని గెయిన్ చేసిందో అది ఈక్వల్ అవుతుంది సో అదే ఇక్కడ చెప్పాడు హీట్ లాస్ బై ద హాట్ బాడీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు ది హీట్ గెయిన్ బై ద కోల్డ్ బాడీ ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి ద హీట్ ఫ్లో టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టు లోవర్ టెంపరేచర్ అంతే కదా హయ్యర్ టెంపరేచర్ నుంచి లోవర్ టెంపరేచర్కి మనకి హీట్ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ద సబస్టెన్స్ ఎక్స్పాండ్ ఆన్ హీటింగ్ ఓకేనా ద సబస్టెన్స్ ఎక్స్పాండ్ ఆన్ హీటింగ్ ఇది మనం చూసాం ఎక్స్పాండింగ్ ఆన్ హీటింగ్ అన్నది మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్ చేసే ఉంటాం కదా ఫోర్జింగ్ ఫోర్జింగ్లో మనం షేప్ అన్నది తీసుకురావాలి అంటే హీట్ అన్నది చేస్తాం హీట్ చేసిన తర్వాత మనం హ్యామరింగ్ అంటే ఫోర్స్ అన్నది అప్లై చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం దాని షేప్ అన్నది చేంజ్ అవుతుంది హీట్ అన్నది ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని ఎక్స్పాండ్ అన్నది జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఈజీగా తక్కువ ఫోర్స్లో ఇచ్చినా మనకు కావాల్సిన షేప్ అన్నది వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఆ మెటీరియల్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం హీట్ అన్నది చేస్తున్నాం ఇక్కడ అదే చెప్పాడు ద సబస్టెన్స్ ఎక్స్పాండ్ ఆన్ హీటింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ఆర్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ without rise in temperature certain amount of heat is required manam edaina oka ipudu for example ice cube teeskunnam ice cube ni water ga cheyali anna ade water ni gas vapor cheyalanna maniki heat annadi required entho konta heat lekunda manam phase చేంజ్ అన్నది చేయలేము ఈ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ అవనివ్వండి లిక్విడ్ టు గ్యాస్ అవనివ్వండి ఏదైనా కూడా ఫేజ్ అన్నది చేంజ్ అవ్వాలి అంటే ఫేజ్ ఆర్ స్టేట్ ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఏ బాడీ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ వితౌట్ రైజింగ్ ద రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంతో కొంత అది మినిమం టెంపరేచర్ అవనివ్వండి లేకపోతే మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ అవనివ్వండి ఎంతో కొంత టెంపరేచర్ ఉంటేనే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి ఫేస్ చేంజ్ అన్నది జరుగుతుంది అనమాట ఒకవేళ మనం తీసుకున్న సాలిడ్కి ఫేస్ చేంజ్ అన్నది స్టేట్ చేంజ్ అన్నది జరగాలి అంటే కంపల్సరీ మనం హీటింగ్ అన్నది చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ హీటెడ్ ఆర్ కూల్డ్ ఇట్స్ వెయిట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఒకవేళ మనం తీసుకున్న బాడీని హీట్ చేసినా కూల్ చేసినా దాని యొక్క వెయిట్ అన్నది మారదు ఓకేనా ఇక్కడ మనకి హీట్ చేస్తే అమ్మో ఇది ఏంటి ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది బాడీ ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది దీని హీట్ లాస్ అయిపోతుంది అదేమీ ఉండదు దాని వెయిట్ ఏదైతే ఉందో అది అలానే ఉంటుంది కూల్ చేయటం వల్ల కానీ లేదంటే హీట్ చేయటం వల్ల కానీ దాని వెయిట్ అన్నది మారదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇవి ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలిసినవే హీట్ ఈజ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ 
హీట్ అన్నది వన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ పొద్దామండి సో డెఫినేషన్లో ఏంటంటే మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డెఫినేషన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ రీజియన్ టు అనదర్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ గ్రాడియంట్ అంటే మనకు ఒక టెంపరేచర్ గ్రాడియంట్ వల్ల మనకి ఎనర్జీ వన్ రీజియన్ టు అనదర్ రీజియన్కి గనక ట్రాన్స్మిట్ అయితే దాన్ని మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటంటే మనకి మళ్ళీ రెండు రకాలు అనమాట హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒకటి మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒకటి ఏంటండి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటంటే మనం అందరం చదువుతాం కానీ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటంటే మన సిలబస్లో లేదు మనకి మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది సో కాబట్టి మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి మనం అంతగా చెప్పుకోమన్నమాట కాకపోతే హీట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ హీట్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఈ రెండు కూడా వస్తాయి మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వస్తుంది అలాగే మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా వస్తుంది సో ఫస్ట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటో మనం చూద్దాం సో జనరల్గా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మనం చూసాం కదా నెక్స్ట్ మాస్ సో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ సో ఇన్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ వి కాన్సన్ట్రేట్ అపాన్ మాస్ మోషన్ విచ్ రిజల్ట్ ఇన్ చేంజింగ్ ఇన్ కాంపోజిషన్ అంటే కాంపోజిషన్ అనేది ఎక్కడైతే చేంజ్ అవుతుందో దాన్ని మనం మాస్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అని అంటాం అనమాట సో ఇదేంటంటే మాస్ మోషన్ మీద మాత్రమే మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేస్తుంది అండ్ ఆర్ కాజ్డ్ బై వేరియేషన్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ది వేరియస్ కన్సిస్టెన్స్ పీసెస్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ లిటరేచర్ లిటరేచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిఫ్యూజన్ సో ఇది మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఏంటంటే ఓన్లీ మాస్ మోషన్ అలాగే ఇది ఏంటంటే చేంజెస్ ద కాంపోజిషన్ మా మనం తీసుకున్న మెటీరియల్కి ఎంతో కొంత కాంపోజిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కదండి సో ఆ కాంపోజిషన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట మాస్ ట్రాన్స్ఫర్స్లో నెక్స్ట్ ద స్టడీ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ పర్పసెస్ అసలు దేనికి మనం స్టడీ చేస్తాం అసలు ఏదో ఒక పర్పస్ ఉంటేనే కదా మనం ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవటం కానీ ఏదైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం కానీ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అసలు ఎందుకు మనం ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ని మనం తెలుసుకోవాలి అసలు పర్పస్ ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ టు ఎస్టిమేట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ యాజ్ హీట్ త్రో ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ అండర్ స్టడీ బోత్ అండర్ స్టడీ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ కండిషన్స్ సో మనకి మనం ఎస్టిమేట్ చేయగలిగిన ఎనర్జీ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా లేదా అన్నది తెలుసుకుంటాం ఫస్ట్ మనం అనుకున్న సిస్టమ్కి బౌండరీ రీజియన్స్లో మనం ఎనర్జీ అన్నది ఫ్లో అవుతుందా లేదా అన్నది తెలుసుకోవటానికి అలాగే టెంపరేచర్ ఫీల్డ్ అండర్ స్టడీ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ కండిషన్స్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ డిటర్మైన్ చేయటానికి అంటే టెంపరేచర్ ఫీల్స్ అండర్ స్టడీ స్టేట్లో కూడా అలాగే ట్రాన్స్టెంట్ కండిషన్స్లో కూడా తెలుసుకోవటానికి మనకి ఈ ట్రా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టడీ అన్నది మనకి ఉపయోగపడుతుంది అసలు యూజెస్ ఏంటి అసలు ఉపయోగాలు ఏంటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వల్ల సో ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ అంటే అప్లికేషన్స్ అనమాట మెయిన్ అప్లికేషన్స్కి వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ రెఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ యూనిట్స్ డిజైన్ ఆఫ్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ జనరేటర్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ డిజైన్ ఆఫ్ థర్మల్ అండ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంక్లూడింగ్ హీట్ ఇంజిన్స్ స్టీమ్ జనరేటర్స్ కండెన్సర్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎక్సెట్రా హీటింగ్ అండ్ కూలింగ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇన్ కెమికల్ ఆపరేషన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ థర్మల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్పేస్ వెహికల్స్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ మెటల్స్ సో ఇవి యూజెస్ అలాగే అప్లికేషన్స్ కింద కూడా మనం రాసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ చిన్న డిఫరెన్స్ అనమాట మైక్రోస్కోపిక్ అండ్ మైక్రోస్కోపిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటండి మైక్రోస్కోపిక్ అండ్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 
సో ఇక్కడ ఏంటంటే టూ అప్రోచెస్ ఉంటాయి అన్నమాట థర్మోడైనమిక్ స్టడీస్లో మనకి టూ అప్రోచెస్ ఉంటాయి ఆ టూ అప్రోచెస్లోకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్ సెకండ్ వన్ మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్ సో మ్యాక్రో మీన్స్ ఏంటంటే బిగ్ ఆర్ టోటల్ మనం తీసుకున్న దానికి పెద్దది లేదంటే మొత్తానికి కూడా మనకి ఈ అప్రోచ్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి టోటల్ కానీ లేకపోతే మనం తీసుకున్న బాడీ మొత్తాన్ని మనం ఎప్పుడైతే స్టడీ చేస్తున్నామో ఆ వ్యూని మనకి మ్యాక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్ అని అంటారనమాట అలా కాకుండా చిన్న చిన్న మనం తీసుకున్న రీజియన్లో చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ని అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటిని మాత్రమే మనం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసి కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్ అంటారు సో డిఫరెన్సెస్ తెలిసింది కదండి మ్యాక్రో అంటే బిగ్ ఆర్ టోటల్ అందుకే నేను ఇక్కడ మీనింగ్స్ కూడా రాశాను జస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది తెలుసుకోవటానికి మ్యాక్రో అంటే బిగ్ ఆర్ టోటల్ మైక్రో మీన్స్ స్మాల్ అనమాట ఇలా నేను నోట్స్లా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామందికి నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవటానికి కానీ అంత అవైలబిలిటీ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో ఇలా మన ఇలా స్టార్టింగ్ నుంచి మనం నేర్చుకున్నట్టయితే మనకు ఒక సో పాయింట్ టు పాయింట్ అన్నది మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఎక్కడ కూడా మనకి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనకి ఇలా కనుక నోట్స్ అన్నది ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్టయితే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ మనకి ఒక్కొక్కప్పుడు థీరీ అడిగితే చెప్పలేము మన అదృష్టం ఎలా ఉంటుందో మనకి తెలియదు కదా ఒకవేళ ఎంత ప్రాబ్లమేటివ్ సబ్జెక్ట్లో కూడా థీరీ అడిగేశాడు అనుకోండి మనం ఏం చేస్తా ఏం చేయలేం కదా సో అలాంటప్పుడు కూడా ఈ నోట్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుందండి సో నేను నేను ఏదైనా సబ్జెక్ట్ కొత్త చెప్పాలంటే కంపల్సరీ అంతో కొంత ప్రిపరేషన్ అంటే ఉండాలి అలాగే నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి అదే నోట్స్లో నేను చెప్పేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది అయితే ఫస్ట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వీడియో సో నచ్చిందా లేదా అన్నది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఒకవేళ నచ్చలేదు ఒకవేళ ఇంకేమైనా మిస్ అయినాయి అని మీకు అనిపిస్తే అది కూడా కామెంట్ చేయండి నేను దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటాను ఒకవేళ నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను కంటిన్యూ చేస్తాను నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగుందా లేదా అన్నది సో ఇది వీడియో సో వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి యాజ్ టీస్ షేర్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ వంతు సపోర్ట్ని నాకు అందించండి మీ సపోర్ట్ నాకు అలా ఎలా అందించాలనుకుంటున్నారా అదే లైక్ బటన్ ఆ కిందనే ఉన్న లైక్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్ ప్రెస్ చేయటం వల్ల నాకు మీ ప్రోత్సాహం అందినట్టేనండి మీరు నా వీడియోకి ఎన్ని లైక్లు వేస్తే నన్ను అంత ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఇంకా బాగా చెప్పడానికి కూడా నాకు మంచి ఉత్సాహాన్ని కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్